Bienvenidos a una lección especial de Fantastic Spanish sobre cómo ligar con una chica española en español en WhatsApp. Hi, welcome to a Fantastic Spanish special lesson on how to flirt with a Spanish woman in Spanish on WhatsApp. Hoy vamos a leer conversaciones chico-chica en WhatsApp y yo, como mujer española, os voy a dar consejos sobre ellas. Espero que os ayude y no os olvidéis suscribiros, darle al me gusta y a la campanita. ¡Hasta ahora! Consejos para ligar en español por WhatsApp. WhatsApp dating advice in Spanish. Conversación entre John y y Vanessa. Conversation between John and Vanessa. Consejo 1. Step 1. No seas muy directo. Do not be so direct. ¿Qué haces? Es una pregunta demasiado directa. Y no te recomiendo que la preguntes a una chica española hasta que no la conozcas un poco más. Conversación entre David y Sonia. Conversation between David y And Sonia. Consejo 2. Tip 2. No desveles tus intenciones tan rápido. Do not reveal your intentions so quickly. Si Sonia hablaba con David desde un principio, es porque quería conocerle, ¿no te parece? Le recomiendo a David que rompa el hielo con una pregunta un poco más general, como por ejemplo... ¿De dónde eres? Conversación entre Mark y Sara. Conversation between Mark and Sara. Esta conversación parecía que iba mejor ya que Mark al menos le ha preguntado a Sara cómo te llamas. Pero en mi opinión, 
ha ido demasiado rápido al pedirle la foto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es más importante, el físico o la personalidad? Déjame tus comentarios y así sé cuál es tu opinión. Conversación entre Robert y Laura. Conversation between Robert and Laura. Consejo 3. Tip 3. No preguntes por la edad. Do not ask about age. En España, preguntar la edad sin conocer a la persona es de mala educación. Así que no te recomiendo hacer esa pregunta a una chica española que acabas de conocer. Conversación entre Jack y Lola. Conversation between Jack and Lola. Consejo 4. Tip 4. No preguntes si está casada. Do not ask whether or not she's married. ¿Sabes? Por lo general, para una mujer española, el matrimonio no es lo más importante. A ella le interesa más conocer el tipo de persona que tiene delante y tal vez en un futuro puede que venga el matrimonio. Así que te recomiendo que te abras, seas tú mismo y le muestres tu personalidad. Conversación entre Ryan y María. Conversation between Ryan and María.
Consejo 5. Tip 5. No envíes fotos inapropiadas. Do not send her inappropriate photos. Esta conversación también parecía que iba mejor, ya que Ryan le ha preguntado a María por su nombre y nacionalidad. Pero, ¿por qué le ha enviado esa foto? Bueno, no pasa nada. De los errores se aprende. Conversación entre David y María. Conversation between David and María. Consejo 6. Tip 6. Intenta buscar cosas en común. Try to find things in common. Como has visto, esta conversación se podría haber alargado mucho más. ¿Qué ha hecho bien David esta vez? Primero, ha sido agradable con expresiones como qué nombre más bonito o qué interesante. Segundo, se ha interesado más en conocer a María. Y tercero, ha buscado puntos que los dos tienen en común. Viajar. Bueno, ahora ya sabes un poco más sobre la mujer española, ¿verdad? Te deseo mucha suerte en el amor. Adiós. And this is the end of the lesson. I hope you enjoyed it. Espero que os haya gustado. Please don't forget to subscribe if you did. And see you soon in Fantastic Spanish. Nos vemos pronto en Fantastic Spanish. Hasta pronto. Adiós.